നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഒരു കാരണം ഒത്തിരി സഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിൽ മുറികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരും പറയും അച്ഛാ എൻ്റെ ഭാര്യ കാരണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് കാരണം മക്കൾ കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാരണം ജീവിത പങ്കാളി കാരണം ഒക്കെ ഒത്തിരി സഹിക്കും അച്ഛാ പറ്റണം എന്നിട്ട് പറയും അച്ഛാ പറ്റണില്ല അച്ഛാ സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവകാശമില്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊറും ദിവസം എഴുതി ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പൗലോ സ്ലിഹിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും ഒരു സഹനവും കർത്താവ് നമുക്ക് തരില്ല ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ എന്നില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പറയേണ്ടത് കർത്താവ് എനിക്ക് സഹനശക്തി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ എന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു ദൈവവേദിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനും എനിക്ക് എടുക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ചില ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാരവും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ തോളിൽ എടുത്തു വെച്ച് തരില്ല തരില്ല അത് മനസ്സുകൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചോളാം ഒന്നും തമ്പരൻ എടുത്തു വെച്ച് തരില്ല നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് തമ്പരാൻ തരൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അപകടത്തിലാവും വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആത്മശക്തി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആത്മബലം കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാകും അപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിരാശയിലേക്ക് വീഴാം ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അപകടകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം മറ്റുള്ളവരെ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന അവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോലും പ്രതികാര ചിന്ത ചില ജീവിതങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എടുക്കാവുന്നതിനും ഉപരി ഒരു സഹനവും തരില്ല ഹാലേ ലൂയ സ്വർമൃത്തി പറയാവോ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എടുത്ത് നമ്മുടെ തോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരിശെന്ന് പറയുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ കുരിശു എടുത്തിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാനാണ് അപ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുരിശായിരുന്നേ കർത്താവ് പറയോ അത് എടുത്തിട്ട് പുറകെ വരാൻ പറയോ പറയാല ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം കുരിശെടുത്ത് തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന ഈശോ പറഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുരിശ് നമ്മുടെ തോളിൽ വെച്ച് തന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറയില്ല നീ എന്റെ പുറകെ പോരെ നീ എന്റെ പുറകെ പോരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽ വരി കയറാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം അത്ര ക്രൂരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അലിലുയ സഹിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ആ സഹനങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സഹനശക്തിയും കൃപയും നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനോട് ചേർന്ന് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഡെഫനിറ്റ് അത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇനി ഈ കൃപയില്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയപ്പെടാതെ വരുമ്പോഴാണ് മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രയോ പേര് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചൊക്കെ ഓരോ ദിവസം പത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാണാം കടക്കണിയുടെയും പട്ടിണിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ലോണിന്റെയും ഒക്കെ നടുവിൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബം മുഴുവനായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ കാരിസ്മനിൽ മൂന്ന് കോടി കടവുള്ള ഒരു കുടുംബം ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് വന്നത് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സൗകര്യം പറഞ്ഞ അതെന്നറിയാം അച്ഛാ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇപ്പൊ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരി
ആദിമ സഭാ സമൂഹത്തിൽ അനേകരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചു അനേകര് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുലർത്തിയ ആ മനോഭാവം കണ്ടിട്ട് അനേകര് ക്രിസ്ത്യാനികളാകാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഇവര് കല്ലെറിയപ്പെടുമ്പോ ചാട്ടവാറടിയേൽക്കുമ്പോ നീറ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മതപീഡനത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിധേയപ്പെട്ടപ്പോ ആ സഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി സഹനം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ കണ്ടു നിന്നവര് പീഡനങ്ങൾ കണ്ടു നിന്നവര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറി അത് കണ്ടിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറിയത് അല്ലെ ആദിമ സഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നീരോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ പേരാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം മരിച്ചത് എത്രയോ പേരാണ് അപ്പോ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നീരോ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കത്തിക്കുകയും വഴിവിളക്കുകളായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് വിശക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ കുഴിയിലേക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇട്ടു ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവിടെ വിശപ്പ കാറ്റാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് കഴുത്തറുത്തൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റിയൊക്കെ അനേകരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ ഒരു മതപീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആദ്യമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കടന്നുപോയി അപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ ഈ സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുമ്പോ അവര് പാട്ടൊക്കെ പാടി കൈയ്യ കടിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് കണ്ടു നിന്നവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറി ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര ഒരു സഹനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പുലർത്തുന്ന മനോഭാവമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലാതെ കാശുള്ളത് കൊണ്ടോ സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടോ പള്ളി പണിയാൻ കാശ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടുപോടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ആകില്ല കാരണം റോമ എട്ട് ഒൻപത് വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല അതിന് പറയുന്ന കാര്യമാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഒരുവന്റെ മുഖത്ത് വിരിയുമ്പോ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ ആനന്ദം ഈ ആനന്ദമില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ശ്രമത്തി പറയാ ഹലേലുയാ സഹനങ്ങളിൽ അവൻ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സഹനങ്ങളിൽ ആ സഹനങ്ങളിലും ആ സഹനത്തിന്റെ വേളകളിലും അവന്റെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ഒരു ആനന്ദം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയും രൂപപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് സഹനം ഇല്ലാത്ത ആരാവുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ എന്തോരം പേരെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടുകാരിലൂടെ നാട്ടുകാരിലൂടെ ഒക്കെ ഇനി ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന് ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുമോ അലലുയ മറ്റുള്ളവരാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സഹനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നൊന്നും മുഴുവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും മുഴുവനും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ അടുത്തൊരു കുടുംബം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛാ എന്റെ മകന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഒരു വിവാഹാലോചനയുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീടിനപ്പുറത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മതൽക്കെട്ടിനുള്ള അപ്പുറത്തുള്ളവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ മകന്റെ വിവാഹം അങ്ങോട്ട് മുടക്കും മുടക്കും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അനുമാന മാന വാങ്ങും എന്തായാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള അയലോക്ക അയലോക്കക്കാരുടെ അടുത്തും അറിയാവുന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആ ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്വേഷണം പോകും എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കയ
എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ആരും അറിയാതെ എന്നിട്ടിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ആദ്യം തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇവരാ അതും എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സ്വരമർത്തി പറഞ്ഞ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ ഈ അനുഭവത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് പ്രതികരണമാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രതികരണം നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേസ് കൊടുക്കും വീട്ടിൽ കയറി തല്ലും അവന്റെ മതിൽ കെട്ടി കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവോ അവൻ എങ്ങനെ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നുവോ അവൻ എന്ത് നമുക്കെതിരെ ചെയ്യുന്നുവോ സമാനമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കാന്നുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല സഹനങ്ങളുടെയും അപരനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പല സഹനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് മക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം കൂടുതൽ തിന്മയായി അത് നമുക്ക് ഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത് നമുക്കെതിരെ തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നവരെ തിന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയല്ല കാൽവറിയുടെ നെറുകയിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ മുഖമുദ്രയല്ല തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വചനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ബലദ്രമൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അടുത്തിരിക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും ഒരു കൂടോത്രം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സകല തിന്മകളും ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനേക്കാളും കൂടിയ മന്ത്രവാദി എവിടെയാണെന്ന് എന്നിട്ട് ശത്രു സംഹാരം വെടിവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരാണെന്ന് അഞ്ച് വെടി നാല് വെടി അല്ലെ അന്വേഷിക്കണം അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് മുഖോദരില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വചനം പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രവാദവും കൂടോത്രൊന്നും യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിന് ഈ പരിപാടി ഒന്നും ഏക്കുകേല യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാവോ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ തിന്മയ്ക്കെതിരെയും സുവിശേഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നന്മ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ നിലപാട് അല്ല സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ മന്ത്രവാദം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങളിലും മന്ത്രവാദം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഏത് മതത്തിലാ മന്ത്രവാദം ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറ ഏത് മതത്തിലാണ് മന്ത്രവാദം ഇല്ലാത്തത് പറ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ മന്ത്രവാദം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ സുവിശേഷത്തിൽ എന്നെ പറയുന്നറിയാവോ ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ പറ പ്രാർത്ഥിക്കുക സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ മന്ത്രവാദം ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ സത്യദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനപ്പുറം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തിൽ തിന്മയില്ല ദൈവം സ്നേഹമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നാണ് പിന്നെന്തിനാ മന്ത്രവാദം ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മന്ത്രവാദം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദം ഉണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനുള്ള മന്ത്രവാദം ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രവാദം ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മന്ത്രവാദം പറ എന്തിനാ മന്ത്രവാദം യേശു മന്ത്രവാദം കൊണ്ടല്ലോ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയത് യേശു സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടല്ലേ യേശു കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഹല്ലേ ലൂയാ സ്വർമർത്തി പറയാവോ ഹല്ലേ ലൂയാ ഹല്ലേ ലൂയാ ഹല്ലേ ലൂയാ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ഒരു സഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാ പുരോഹിത ഗണമ പ്രവാചക ഗണമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് തീർത്ഥാടക സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്റെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല സഹനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപരനിലൂടെ ന
ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഇവരോട് പറ എന്തോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാ എത്ര പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ഈ നിലപാടുകൾ എടുത്തു അതിനാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്കെതിരെ തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ തകർക്കാൻ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചവരെ നമ്മളെ ചതിച്ചവരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ ചതിച്ചവരാണ് കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു അൻപത് അറുപത് അമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പതിനും അറുപതിനും വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്നാ അറിയാവോ എന്താ വെച്ചാൽ ഭാഗുടമ്പടിയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ കൂടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ആ ഇളയ സഹോദരൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ വഞ്ചിച്ച ഒരുപോലെ വഞ്ചിച്ചു ഒന്ന് വഞ്ചിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവൻ അവൻ്റെ തലമുറയൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് വചനത്തിൽ പറയുന്ന കാരണം അവനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തലമുറകളിൽ ആ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് പോട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഈ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഈ അമ്മയും മകനും കൂടി വന്നപ്പോൾ മൂത്ത മകനും കൂടി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ എനിക്കതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ബന്ധം മുറിയണ്ട എന്ന് കരുതി എൻ്റെ സഹോദരനല്ലേ എന്ന് കരുതി അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയല്ലേ എന്ന് കരുതി എൻ്റെ അച്ഛാ ഞാനങ്ങോട്ട് കണ്ണടച്ചു അഞ്ച് സെൻറ്റ് പോയെങ്കിൽ പോട്ടെയെന്ന് ഞാനങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചെന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിർത്തി കല്ലൊന്ന് ഇളകി കിടന്നാൽ മതി ആ നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് രാത്രി അവൻ അതിർത്തി കല്ല് മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ല പശു പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ല ചവിട്ടിയിട്ട് പോയതായിരിക്കും അല്ല നമ്മളതേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ എവിടെയാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സഹനം ഇരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നിലപാട് ഈ നിലപാടുകളില്ലാത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാണോന്നൊന്നുമില്ല ചിലവിടെയൊക്കെ ചിന്ത എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നാ മതി ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാൻ വചനം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള ഇല്ലാത്തവൻ അവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഈ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കുറഞ്ഞ സർഗരി നിലയനത്തിൽ പൗലോസ്ലിയ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് ദയയുണ്ട് നന്മയുണ്ട് കരുണയുണ്ട് വിശ്വസ്തതയുണ്ട് ആത്മസംയമനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഫലത്തെ അല്ല ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വചനപ്രകാരം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടില്ല മാമോദി സമുങ്ങിന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈസലോ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുകളുണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ലീശോ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള നമുക്കെതിരെ ശത്രുത നിരൂപിക്കുന്നവരോടുള്ള കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ട് അത് മത്താട ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ലുക്കാട ശൂര് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഈശോ കുരിശ് കടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഇവൻ്റെ അജ്ഞതയാണ് ഇവരുടെ ആത്മീയജ്ഞതയാണ് ഇവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും പറയിപ്പിക്കുന്നതും ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ ആത്മീയമായി വളർന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യോ ചെയ്യോ ഈ സഹോദരൻ ആത്മീയമായി വളർന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയേ ആത്മീയമായി വളരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മറ്റവൻ എങ്ങനെ സഹോദരനെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് ചതിക്കണമെന്ന് മുഴുവൻ സമയം ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടപ്പറപ്പുകളെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് കാരണം അവൻ ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മൂത്ത സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവന്റെ അറിവില്ലായ്മയല
ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സകല സഹനങ്ങൾക്കും വില കൽപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ജീവിത പങ്കാളി വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രായാധിക്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവൾ എന്നെ നോക്കുന്നില്ല അവൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും തരുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നില്ല തൊഴിലു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സഹോദരി വന്നൊക്കെ എല്ലും തോലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വിദേശത്ത് ജോലി നിർത്തി പോന്നാ എന്തിനാണെന്നറിയാ അമ്മയെ നോക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയെ നോക്കാൻ വിദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്താണ് അവിടെ അമ്മ രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭർത്താവായിരുന്നു ഭർത്താവും അമ്മയും കൂടിയാണ് മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു വീഴ്ച പറ്റി ചെറിയൊരു നട്ടലിനേക്കാൾ അല്പാസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായി കട്ടിലെ കടപ്പായി അപ്പം അമ്മയെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ആളെ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ എല്ലാം കൂടി പുള്ളിക്ക് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി നോക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നീ വരണ്ട കാരണം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുള്ളി ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാര്യ വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ മക്കളെയും അമ്മയും കൂടി ഇവർ രണ്ടും കൂടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ നീ ജോലിയൊന്നും കളഞ്ഞിപ്പോൾ വരണ്ട പക്ഷെ ഇതാണ് അവസ്ഥ എൻ്റെ വിഷമം ഞാൻ നിന്നോടല്ലാതെ ആരോട് പറയാം അത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൾ എന്നാ ചെയ്ത് ഇവള് ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊരു പ്രചോദനം ഉള്ളിൽ കിട്ടുവാണ് ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് തിരികെ പോകാൻ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് തിരികെ പോകാൻ അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ദൈവസ്വരമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നല്ലൊന്നൊരു ജോലി ഉള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉള്ളതാണ് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും ഗതി എന്നൊരു പിടുത്തവുമില്ല പിന്നെ ഭർത്താവ് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ് ചെയ്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അമ്മ രോഗിയായി കിടക്കുമല്ലേ അവസാന ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മയച്ചുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ അതാണ് ഒരു പ്രേരണ അതാണ് ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പൊക്കോ എന്നുള്ള സന്ദേശം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ സന്ദേശം അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പൊക്കോ ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അമ്മയെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ കട്ടലിൽ നിന്ന് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവിടെ കടന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും അല്പം ഒന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് വീണു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടപ്പായി ഏകദേശം എട്ട് ഒൻപത് വർഷക്കാലം അമ്മ ഒരു കട്ടലിൽ ഒതുങ്ങി എട്ട് ഒൻപത് വർഷക്കാലം പിന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതായത് ഈ മാസമല്ല അമ്മ മരിക്കുന്നതിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കട്ടിലെ കിടക്കണം വലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളൊക്കെ അമ്മ കട്ടിലിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കട്ടിലെ കിടക്കും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഇടയ്ക്ക് പെൺമക്കൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും പകൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കും തിരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഈ സഹോദരി തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന് ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടി കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടി ജോലിക്കായിട്ട് പോകും പിന്നെ ഈ മക്കളുടെ കാര്യവും വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ കാര്യവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സഹോദരി തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കണം ഇതിനിടയ്ക്ക് അമ്മേനെ നോക്കണം അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കണം അമ്മേനെ ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണം മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം അങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ സഹോദരിക്ക് പണിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഒത്തിരിയേറെ വേദനയുടെയും വർഷങ്ങൾ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുക അങ്ങനെ വേറെ പരാതികളൊന്നുമില്ല അത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെടുത്തൊരു തീരുമാനം നമ്മളങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അമ്മയെ നിന്റെ ഭാര്യ അവിടെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുവാന്നുള്ള കേട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥയൊക്കെ ആയി ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്നാ ഡി ഏർ അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് പാറ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഞാനല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നല്ലേ വിദേശത്ത് ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനല്ലേ അമ്മയുടെ മലമൂത്ര വിസരിച്ച് ഞാനല്ലേ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല ഞാനല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പിസർ പറഞ്ഞു പെങ്ങള് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുണ്ടായല്ലോ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾമാരായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഈ അമ്മയ്ക്ക് അന്തിക്കൂട്ടിന് കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ പെങ്ങന്മാര് അല്ല ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചെയ്യാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് വല്ലാത്ത ഭാരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി വല്ലാത്ത സങ്കടമായിട്ട് മാറി മനസ്സിനെ അത് വല്ലാത്ത അങ്ങോട്ട് വിഷമിപ്പിച്ചു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടും തന്നെക്കുണ്ടായ നല്ല ജോലി അവിടെ കടന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈശോ അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു തള്ള അവിടെ കടന്ന് ചത്തോട്ടെ എനിക്ക് അവിടെ വിദേശത്ത് സുഖമായിട്ട് ജോലി എടുക്കാം ഭർത്താവും പിള്ളേരും ആരെങ്കിലും പെങ്ങന്മാർ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോളും ഞാൻ തിരിച്ചു വരണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ ഈ അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നതാ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷം അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമായിച്ചോ ഇതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് മാറി അത് നിരാശയായിട്ട് മാറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലേക്ക് ഈ മകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് പോലും പെങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വിശ്വസിച്ചല്ലോ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം പെങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞത് പോട്ടെ അവർ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും എന്നെ അവിശ്വസിച്ചല്ലോ ഈ സങ്കടം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിട്ട് വല്ലാത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ വെറുതെ എല്ലാം തോലും പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നെ പറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ ചോദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റണില്ല എനിക്ക് അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നുക അമ്മ എന്നുള്ള വിളിയൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അച്ഛാ ഈ തള്ളയെ നോക്കി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സമയമുണ്ട് എന്റെ കാര്യം നോക്കി അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യമെങ്കിലും ഇന്ന് സെറ്റിലായേനെ അത് ഓർത്തോർത്ത് ഓർത്തോർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ തന്റെ മുറിവേറ്റ അനുഭവങ്ങൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഭംഗന്മാര് നാത്തുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വല്ലാതെ കണ്ട് ഭാരപ്പെട്ട് ഇന്ന് സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മോള് മുന്നോട്ട് പോയ ഉറപ്പാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് മോൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ അൾസറിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് അപ്പം ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന അവസ്ഥകൾ പല അസുഖങ്ങളും വന്നു ഞാൻ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് കിടക്കുക ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് കിടക്കുക വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിട്ട് മാറി അമ്മയോടും പെങ്ങന്മാരോടൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പുള്ളിലേക്ക് കയറി അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വെറുപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന പല രോഗങ്ങളും ഈ പെങ്കൊച്ച് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ മാറി ഹലലുയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ മോളി ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വന്നത് എന്തിനാ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷം മോള് നോക്കിയില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ ഇതുവരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് അവസാനം കൊണ്ട് കാലം ഉടക്കരുതെന്ന് പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ അവസാനമായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മ എത്ര നാൾ കൂടി കിടക്കും കിടപ്പല്ലേ അതെ കിടപ്പാണ് ഓർമ്മക്കുറവായില്ലേ അതെ ഓർമ്മക്കുറവിൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് വിചാരിച്ച പോരെ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ഒരാള് രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരാള് പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലും ദുശീലങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിലും മദ്യത്തിന്റെ പുറത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോളെന്തിന് അത് അത്ര അതുപോലെ വില കൊടുത്തെടുത്തത് ഇപ്പൊ മോൾക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായിരുന്നു കണ്ണൊക്കെ കുടിയിലായി കണ്ണൊക്കെ കുടിയിലായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്
പള്ളി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും വരികയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വരികയല്ല അച്ചാ ഏതോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അച്ചാ നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണില്ല അച്ചാ പാപ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എല്ലാം അറിയാ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് അച്ചാ എന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തിന്മയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് അമിതമായി ആകുലപ്പെട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് അപരനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മയ്ക്ക് സമാനമായ തിന്മയ്ക്ക് അടിമകളായി തന്നെ മാത്രരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങളുടെ നിരാശയിൽ നിന്ന് ആകുലതകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തു വരും ഇപ്പൊ മകനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നടന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും മകനെ വിവാഹം നടന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നേരായില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കളെ നന്നായി കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നിരാശയിലായിരിക്കും മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിരാശയിലും ആകുലതകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മനാശത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് ആത്മനാശത്തിലായിരിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയാവസ്ഥ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തെ അലിലൂയ നമുക്കിന്ന് ദുഃഖോ നമുക്ക് നമിതമായ ദുഃഖവും നിരാശയും സങ്കടവും വിഷമവും പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥ എന്നിട്ട് പറയാണ് അച്ഛൻ എനിക്കിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മകന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പിശാജ് ഒരു വ്യക്തിയെ അധികാരമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്നാണെന്നറിയാവോ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ മുറിച്ചു കളയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ പിശാജിന് അധികാരമെടുക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ ആദ്യം മുറിക്കണം അല്ലാതെ പിശാജിന് ഒരു ദൈവ വൈതലിന്റെ മേല് അധികാരമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു തിന്മയിൽ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല പിശാജിന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മുറിക്കും ദൈവത്തോട് ഉള്ള ബന്ധം മുറിക്കാതെ പിശാജിന് എങ്ങനെ അവനെ മേലെ അധികാരം എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളിലും പലവിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ പിശാജ് മുറിച്ചു കളയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മേല് അവൻ അധികാരം എടുക്കുന്നത് ഈ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എന്തോരം പേരുണ്ടെന്നറിയാവോ മകൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിൽ അമ്മയാണ് ആത്മനാശത്തിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മകൻ സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കും കൈയൊക്കെ കൂട്ടി മകൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കിട്ടിയത് മതി കിട്ടിയാൽ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും പോലും പഠിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മകൻ നടക്കുക അമ്മ ചങ്ക് കൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മകന് എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കൊടുക്കണേ മകനൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല മകനൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ടവൻ പറയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുമില്ല പള്ളിയിലും പോയില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് എട്ടണത്തിന് എ പ്ലസ് കിട്ടി പോരെ മതി അമ്മ പന്ത് പന്ത്രണ്ടത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അമ്മ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയി അപ്പൻ ഡൗൺ ആയി മകൻ നല്ല ബൂസ്റ്റഡ് ആയി ആലോയ്യ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നീ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇവൻ നന്നാകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം നന്നായിട്ടില്ല ആലോയ്യ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് കാരണം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിന്മയുടെ അരൂപിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമ്മളിൽ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് ചേരാത്തതും ദൈവസ്നേഹത്തിന് ചേരാത്തതുമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് അപരനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയ്ക്ക് വിടുതലിന് വേണ്ടി ചങ്കുപൊട്ടിയും കൈവിരിച്ചും മുട്ടുകുത്തിയും മിറ്റലി മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയും മോളെ ആദ്യം നിന്നിലുള്ള പിശാജിനെ ആദ്യം പുറത്താക്ക് നിന്നി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയുണ്ടല്ലോ ഈ ആകുലത നീ ആദ്യം കള നിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് അത്രമാത്രം നിനക്ക് ആകുലത ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ആകുലത സ്വർഗത്തിനുണ്ട് സ്വർഗത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്നിലുള്ള ആകുലത എടുത്തു കള നിന്നിലുള്ള ഈ ദുഃഖം എടുത്തു കള നിന്നിലുള്ള നിരാശ
നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും പോകണ്ട ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളും വിശ്വസിക്കുന്ന വലതരമത്തിന് ഹല്ലലൂയ പറഞ്ഞേ സ്വരമൊരുത്തർ ഹല്ലലൂയ പറഞ്ഞേ പുറപ്പാട് എത്രയാ പറ പതിനാല് പതിനാല് എത്രയാ പുറപ്പാട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ സകലതും മറന്നുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ വചനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് എടുത്തോളണം എന്ത് സൂപ്പർ വചനമാണെന്നറിയാവോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വചനം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ശാന്തതയുടെ അഭിഷേകമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തരായി ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ശാന്തരായി ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന തിന്മ നിരൂപിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെങ്ങണ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ബാഗ് തൂക്കി കെട്ടും പോണി ഞാൻ അവരപ്പനും അമ്മയും വന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഈ പയ്യൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും വന്നുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛാ ചെറിയ വാക്തർക്കം ഉണ്ടായി അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായി ഞങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനോട് ചോദിച്ചു തന്നെ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത്ര അത്ര സംഭവിച്ചുള്ളൂ അവൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ബാഗ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇന്നലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മുൻകൂട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നും പറഞ്ഞു ആ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ലച്ചോ അവൾ ബഹളം വെച്ച് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതാണ്ട് രണ്ട് ബാഗുമായിട്ട് അവൾ പോകുക എന്നിട്ട് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമകളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ്ട് അവൾ പോയി അവൾ ടാക്സിക്ക് വിളിച്ച് പോയി പോയി ഭർത്താവ് വിദേശത്ത ആ പാവപ്പെട്ട പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തന്തയുടെ തള്ളയുടെ കൂടെ ഒന്നും എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പാവപ്പെട്ട അപ്പനാമേ എനിക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട അപ്പനാമേ നല്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ളവര് അവരൊന്നും ചെയ്യല്ല ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യർ പാവ മനുഷ്യര് ഇവളിൽ അല്പം തിന്മയുള്ളതുകൊണ്ടാ ഇവളിൽ അല്പം പൈശാചികത ഉണ്ടാവും അതുകൂടി കൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവള് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്തയുടെ തള്ളോട് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും വീടെടുത്ത് താമസിക്കാം അവരുടെ കൂടെ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോയി രണ്ടെണ്ണം പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പറയും കൊണ്ട് പോയി പുള്ളി അപ്പൊ വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഭാര്യയുടെ ഇല്ലിനിപ്പോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയാ പിന്നെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി പിന്നെ അത് മതി എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം തന്തയോടും തള്ളയോടോ എന്നാ പിന്നെ തന്തയുടെയും തള്ളയുടെയും കൂടി അങ്ങോട്ട് പുറത്തോ ഉം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്റെ കൺമുമ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛാ ഈ പുള്ളി തന്തയും തള്ളയും പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇവരെ കെട്ടി അങ്ങോട്ട് താമസിച്ചൂടെ ഉം ആ പാവ അപ്പൻ അമ്മ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ വിഷമം തോന്നി ഈ മാതാപിതാക്കളും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം അവള് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതോ ഒരു വക്കീൽ വന്നേക്കുക ഒരു പണിയില്ലാത്ത വക്കീലാന്ന് തോന്നുന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊക്കെ പോയവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പണിയില്ലാത്താന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി വന്നിട്ട് പുള്ളി സെഷൻസൊക്കെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും അതെ അതെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഈ കേസിന് നീ അകത്ത് പോകേണ്ടി വരും ആ കേസിന് ഇവനങ്ങോട്ട് പ്രാന്തായില്ലേ ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ ദാമ്പത്യം തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് റേസാകാൻ തുടങ്ങി റേസായപ്പോൾ പുള്ളി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നിന്നെ കാണിച്ച് തരാടാ മറ്റതാ മറച്ചതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവർ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ച് പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അവൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അച്ഛനൊന്നും സംസാര
ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ പക്ഷെ നീ ഒരു വാക്കുപോലും പറയണ്ട പുള്ളി അറിയാവുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ള സകല കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പണിയില്ലാത്ത വക്കീലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പുള്ളി എല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ട് നീ അവിടെ നിന്നോ ഒരക്ഷണം തിരിച്ചു മിണ്ടിയേക്കരുത് പുള്ളിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് നിനക്കാണ് നിൻ്റെ കുടുംബം നിൻ്റെ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ട സമയമാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക നീയൊന്നും മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നോ ഏതായാലും അവള് നിന്നെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഇല്ല അവള് അവളായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അച്ഛാ പക്ഷെ അവളുടെ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മേനെ അപ്പനെ ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി വന്നു അവളുടെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോൺ വറി അബോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം പൊക്കോട്ടെ നീ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അവനവിടെ ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷെ അവനപ്പോ പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനപ്പോ പ്രതി തീർന്നു പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരില്ല അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിക്കയറി തല്ലി എന്നുള്ള കേസും കൂടി അവർ കൊടുക്കും സ്ത്രീ പീഡനം കൂടിയാ സോറി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്യോ ഇല്ലേ മുൻഗണന ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയല്ല ഗാർഹിക പീഡനം എന്തെല്ലാം തല ഇതാ അല്ലേ അല്ലേ ലുയ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ വല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് വല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അസ്വസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു ഇവളിവിടെ കിടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി എല്ലാം കൂടിയും കിടന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പോരട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നീ വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്ക് സമയാസമയം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ പിന്നില്ലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് നീ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത്രയും നാളെ ജോലിയൊക്കെ എടുത്തല്ലേ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് സുഖിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്ക് ഭാര്യയുടെ ചെലവിൽ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ ചെലവിൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമോ കഴിച്ച് സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ കഴിയാൻ പറഞ്ഞേക്കുക പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ കണ്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെക്കാളും വലിയ തിന്മയുടെ കൂടാരായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ അവർ അനുദപിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അനുദപിക്കാതെ മരിച്ച് നരകത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ആ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുദപിക്കാൻ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആകുലതയുടെ ദുരാത്മാവിലും ആത്മഹത്യയുടെ ദുരാത്മാവൊക്കെ നമ്മുടെ നിരാശയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അനുദപിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ക്ഷമിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോയിരിക്കും അവർക്കപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തമ്പരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു ഒപ്പീസൊക്കെ ചൊല്ലി ചിലപ്പോൾ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എത്രയോ 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 അധ്വാനിക്കേണ്ടവനാണ് അധ്വാനിക്കേണ്ടവളാണ് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്നതൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ദൈവീക ജ്ഞാനം ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ബോധ്യമാണ് ആത്മാവ് തരുന്ന ബോധ്യമാണ് ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ തല്ലി തോപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു തോപ്പിക്കാം കേസ് കൊടുത്ത് ജയിക്കാം എന്നാ നീ എന്ത് നേടി ലോകം മുഴുവൻ നേടുമായിരിക്കും കേസ് കൊടുത്തിട്ട് നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടുമായിരിക്കും അവൻ്റെയും കൂടി അവസാനം നിനക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും നിന്നോട് നീതി പീഠം നീതി കാണിച്ചെന്ന് കരുതി നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെയും കൂടി നിനക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഇതെല്ലാം നേടിയിട്ട് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഈ അപകടത്തിലാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിലെ ഫിലിപ്പിയർ കഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ മുറുമുറുക്കും മുറുമുറുപ്പും തർക്കവും കൂടാതെ സ്വന്തം ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുവിൻ പൗലോസിലെ പറയ
ആരെ എപ്പിക്കണം നമുക്കു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ആ യുദ്ധമേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് തകർന്ന് 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 തരിപ്പണമായി പോകുള്ളൂ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പാഠമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും യുദ്ധം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നീ ശാന്തരായിട്ടിരിക്കാൻ പഠിക്കും നീ ആ യുദ്ധം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കേ എന്റെ കർത്താവെ ഇതാ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ കാൽവരിയുടെ നെറുകയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാൻ ഇതാ എടുക്കുന്നു തിന്മയ്ക്ക് തിന്മ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നില്ല തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് യെസ് ഞാൻ ആയുധം എടുത്തു ഞാൻ ആയുധം എടുത്തു ഞാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തത് എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്നോളൂ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മക്കളെ ദൈവം ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രതി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ദൈവം സുവിശേഷത്തെ പ്രതി നീയെടുത്ത ഒരു സഹനത്തിനും ഒരു നിലപാടിനും നിന്നിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലും നിന്റെ തലമുറകളിലും പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ് നിന്റെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വല്ലാതെ കണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നത് വല്ലാതെ കണ്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഈ സഹനം കാരണമുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരിൽ ഇന്ന് പലരും പലവിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ പോലും ജടികഥയിൽ പോലും അശുദ്ധിയിൽ പോലും ഒക്കെ കഴിയുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവ പലരും ഇന്ന് ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം ചെറുപ്പകാലത്തെപ്പോഴെങ്കിലും ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ദറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴോ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ആണുങ്ങളാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ അങ്ങനെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അവർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ദേ ആർ വൂണ്ടഡ് അവിടെ മുറിവേറ്റു എട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബന്ധങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാനമായ ഈ മേഖലയിൽ മുറിവേറ്റത് കൊണ്ട് അവരെ ബ്ലൂ ഫിലിമിലേക്കും സ്വയംഭോഗത്തിലേക്കും വ്യഭിചാര ചിന്ത മ്ലേച്ഛതകളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കും അതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കെട്ടിയിടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം കുറേ പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുമ്പസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല ആ പാപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം മനസ്സിനേറ്റ മുറിവാണ് ആ മുറിവിന് സൗഖ്യം കിട്ടിയാലേ ഈ മേഖലയിൽ എന്നേക്കുമായി വിടുതൽ കിട്ടൂ അതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കുമ്പസാരിക്കും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും വീട്ടിൽ കുമ്പസാരിക്കും വീണ്ടും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ ആ തിന്മയുടെ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുറിവ അപരനിൽ നിന്നുണ്ടായ മുറിവ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആര് മൂലമാണോ നമുക്ക് മുറിവുണ്ടായത് ആരാണോ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചത് അവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഒരു കരുണക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു കരുണക്കൊന്ത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ എളുപ്പുക എളുപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്ക് ആ സാഹചര്യത്തോട് ആ സംഭവത്തോട് ആ വ്യക്തികളോട് ആ അനുഭവങ്ങളോടൊക്കെ ക്ഷമിക്ക് എന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ആ മുറിവിൽ നിന്നും ആ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ആ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ തകർക്കപ്പെട്ടു പോയ കളിയാക്കപ്പെട്ട ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ പ്രവേശിച്ച എൻ്റെ വൈകാരികതകളിൽ അധികാരമെടുത്ത തിന്മയിൽ നിന്നും എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമേ എന്നെ കഴുകണമേ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമേ ക്ഷമിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ ആ പിശാജിൻ്റെ ബന്ധനത്തിന
ഞാൻ തല്ലാനും പോകുന്നില്ല കൊല്ലാനും പോകുന്നില്ല മിണ്ടാനും പോകുന്നില്ല ഒന്നിനും ഞാൻ ഇനി അവനോട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ കിട്ടില്ല വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ മുറിവേറ്റ അനുഭവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിഷയത്തെയും വ്യക്തികളെയും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവര് മൂലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പൈശാചികതയുടെ തിന്മയുടെ വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങളില് കർത്താവയെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് നീ എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ സൗഖ്യമെടുക്കണം അവൻ മുറിവേറ്റത് അവൻ മുറിയപ്പെട്ടത് നമുക്ക് സൗഖ്യം തരാൻ ിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ തിരുമുറിവിലേക്ക് തിരുവിലാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സകല മുറിവുകളെയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ കർത്താവ് നീ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരാൻ പറ ഈശ്വരും നമ്മുടെ എല്ലാ മുറിവുകളെയും തിരുമുറിവുകളാക്കി മാറ്റിയാൽ അതിന് സൗഖ്യമുണ്ട് ആലോചിച്ചോക്കെ യേശുവിനോളം സഹിച്ചതാരാവള്ളേ യേശുവിനോളം മുറിയപ്പെട്ടതായിട്ടാരാവള്ളേ യേശുവിനോളം തകർക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ആരാവള്ളെ യേശുവിനോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ആരാവള്ളെ ഭ്രാന്തനെന്നവനെ വിളിച്ചില്ലേ തന്തയില്ലാത്തവനെന്ന് അവനെ വിളിച്ചില്ലേ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ആരും ഇല്ല മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിന്നെ കൈവിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ കൂടെ ചങ്കിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇങ്ങനെ കൂടെ നടന്നവൻ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊടുത്തില്ലേ ശരീരത്തിൽ അടിയേൽക്കാത്ത ഒരിടവുമില്ല യേശയ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ അവന് രൂപഭംഗിയും ആഹാരഭംഗിയും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അടിയേൽക്കാത്ത ഒരിടവുമില്ല അവന്റെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ഉഴവിച്ചാൽ പോലെ ഉഴുതു മറിച്ചു ഇത്ര സഹിച്ച നമ്മൾ ആരാവള്ള ഈ ലോകത്ത് ആ സഹനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലും സ്വർഗത്തിന്റെ പദ്ധതിയോട് മാത്രം സഹകരിച്ചവനാണ് ഈശോ സ്വർഗത്തിന്റെ പദ്ധതിയോട് മാത്രം സഹകരിച്ചവനാണ് ഈശോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മുറിവുകളെ കർത്താവിന്റെ മുറിവുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവയെ തിരുമുറിവുകളാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് സൗഖ്യമുണ്ട് യേശുവിന്റെ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വെക്ക് യേശു സഹിച്ചത്രയും ഞാൻ ഇന്നോളം സഹിച്ചിട്ടില്ല യേശു സഹിച്ച് ഞാൻ സഹിച്ചിട്ടില്ല യേശു മുറിവേറ്റത്രയും ഞാൻ മുറിവേറ്റിട്ടില്ല യേശു വേദനിച്ചത്രയും ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടില്ല ആ ഈശോയല്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഈശോയ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുരിശു എടുത്തിട്ട് തോളത്ത് വെച്ച് വാ ഇനി എന്റെ പുറകെ വാ ഈശോ എന്തിനാ മുറിവേറ്റെ ഈശോ എന്തിനാ തകർക്കപ്പെട്ട് എന്തിനാ ഈശോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെന്നറിയാവോ ഞാനും നിങ്ങളും സമാനമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വരും നാളുകളിൽ കടന്നു പോകേണ്ട വരുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന കർത്താവ് ആ അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എങ്ങനെ നിലപാടുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഹലലുയ ആരുമില്ല എനിക്ക് ആരുമില്ല അച്ഛ ആരുമില്ല വേണ്ടെന്നേ ആരുമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്തിനാണെന്നറിയാവോ നിനക്കൊരു ദൈവം കൂട്ടിനുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കോ ചിലരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവിടേതല്ലാത്ത തെറ്റ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ല എല്ലാവരും എന്നെ തല്ലിക്കളഞ്ഞ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടച്ച എന്ന് തോന്നുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ നടത്തും അതെന്തിനാണെന്നറിയാവോ എനിക്കൊരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നും എന്നെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാൻ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടടാ എല്ലാവരും പൊക്കോട്ടെ എല്ലാവരും നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചോട്ടെ ഐ എം ദർ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും അത് ഈ ഈ ഒരു ബോധ്യം തരാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടേതല്ലാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ സകലരും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും സകലരും നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സുകൾ സംഭവിക്കും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഇന്ന് ഒരു സഹോദരി മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുക മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സിന് പോവുക അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സിന് പോവുക വിവാഹം കഴിച്ച അന്ന് മുതലേ അസ്വസ്ഥത പുള്ളിക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ വേറെ റിലേഷൻ ഇത് അറിയാം വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് കുറെ സംസാരിച്ച് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഈ മകളിൽ
ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചതിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് മരണതുല്യ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട മകളെ പറഞ്ഞാച്ച കർത്താവിന് പ്രതി ഞാൻ ക്ഷമിക്കു വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കു വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷമിക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ട അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് വേറെ ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് തരികയില്ല തരികയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് തരാതെ തന്നെ പുള്ളി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവളുടെ ജീവിതം വെറുതെ കളയണം എന്തിനേ അല്ല ഇവളുടെ ജീവിതം വെറുതെ പുള്ളിക്കാരൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവസാനം വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നീ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ ഇത്തിരി പ്രായമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പങ്കുവച്ച ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടു കൂടി അവളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായ പങ്കുവച്ച ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നല്ല ദീപവയുള്ള കൊച്ച അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ അവൾ പിടിച്ചിരുന്നത് വേറെ ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആ സഹനത്തിൽ പണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ ആ കുടുംബത്തിൽ അത്രയും പ്രാർത്ഥന ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും ദൈവഭയമുള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം തന്നു എന്ത് ദൈവം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയില്ല പരിഭവങ്ങളില്ല പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഈ മകൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ പോലെയല്ല എനിക്കിപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് കിട്ടി സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛ എനിക്കിപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഉള്ള പറഞ്ഞാണ് എന്നിൽ സംഭവിച്ച നന്മയാച്ച എന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട നന്മ എന്നാണെന്നറിയോ എനിക്കിപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഏതറ്റം വരെ സഹിക്കാനുള്ള സഹനശക്തിയുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളിൽ വളർത്താൻ ചില ദുരനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷമിക്കാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കും ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ആ പുണ്യത്തിൽ സ്വർഗം നമ്മളെ വളർത്തും അല്ലെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ തരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവാത്മാവിനെ ദൈവം പുണ്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വളർത്തുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ അനുവദിക്കും അതിന് കാരണം അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം കണ്ടു എന്താണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അവന് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തെ കാണുന്ന ദൈവം ഒരുവന്റെ ആത്മാവിൽ രൂപപ്പെട്ട ദൈവീക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ആത്മാവിൽ രൂപപ്പെട്ട ആ ആഗ്രഹത്തെ കാണുന്ന കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്താനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി കർത്താവ് അവന് പ്രലോഭനങ്ങൾ അനുവദിക്കും അനുവദിക്കും അപ്പോ വിശുദ്ധിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ നിന്റെ ദാഹത്തെ സ്വർഗം കണ്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രലോഭനം വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിരന്തരമായ തടസ്സങ്ങൾ അനുവദിക്കും അനുവദിക്കും എന്തിനാ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്താൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസത്തെ ഫലപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ അനുവദിച്ചു എന്തിനാ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്താൻ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴമായ അളവിൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നിന്റെ ആഗ്രഹം അറിയുന്ന നിന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ തുടങ്ങും സഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവത്തെ ആഴമായ അളവിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം വചനം പറയുന്നില്ലേ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അഗ്നിയിൽ സ്വർണം ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തനിക്ക് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരെ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിൽ കർത്താവ് ശുദ്ധി ചെയ്യുമെന്ന്
സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് രൂപപ്പെടും അതുവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ നടത്തും അഭിപ്രായത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോ സ്നേഹ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് പോലെ മക്കളെ കർത്താവ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശിക്ഷണ വിധേയരാക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുകാരാകാനാണ് പിതാ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മക്കളെ ആത്മാവ് ഒരു ആത്മ ഒരു ദൈവവൈതലിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സഹനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം കിട്ടും കൃത്യമായ അർത്ഥം അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ തെളിഞ്ഞു കിട്ടും ഈ സഹനത്തിന് എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ആ സഹനത്തിൽ പെറുപെറുക്കുന്നത് പരാതി പറയുന്നതൊക്കെ സഹനത്തിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കർത്താവ് കാൽവരിയുടെ നെറുകയിൽ ഗച്ചമിൻ തോട്ടത്തിൽ രക്തം ഉയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പാ ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കർത്താവ് ആത്മാവിൽ കാണുകയാ പിറ്റേ ദിവസം കാൽവരിയിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ചാട്ടവാറടി ഏൽക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നത് കാൽവരിയുടെ നെറുകയിൽ മൂന്നാണികളിൽ ഇങ്ങനെ കൈകളിൽ കാലുകളിൽ ആണി അടിച്ച് കയറുന്നത് യേശു കാണുകയാ പേശു പറഞ്ഞ അപ്പോ ഇതെനിക്ക് എടുക്കാവുന്നതിന് വഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിട്ട് യേശു ചെയ്ത് എന്നാന്ന് അറിയാവോ യേശു ആ സഹനത്തിലുള്ള പിതാവിൻ്റെ ഉത്തരം ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യേശു അങ്ങോട്ട് ശാന്തനായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഇതാണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ആ സഹനത്തിലുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സബ്മിസീവായി ടോട്ടലി സബ്മിസീവായി ടോട്ടലി ശാന്തനായി അലുയ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സഹനങ്ങളുടെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാപം മൂലം ഒഴികെയുള്ള സഹനങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പാപത്തിലും ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായി അനുവദിക്കുന്ന സഹനങ്ങളിലും ദൈവത്തിനൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ നിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ തകർച്ചയിലൂടെ ആ ശിക്ഷയിലൂടെ നിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അനുതാപത്തിലേക്ക് പാപമോചനത്തിൻ്റെ കൂതാശയിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിലും കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കുന്നേ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാ നീ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലുയ അവസാന തിരുവാചനോടി വായിച്ച് നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലോകത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ സഹനത്തിനും ശിക്ഷണത്തിനൊക്കെ വിധിക്കും വചനം പറയാണ് ഒന്ന് കോറിന്തോസ് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോറി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ വിധിക്കുകയും ശിക്ഷണ വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ലോകത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അനുഭവിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവൻ്റെ മേലൊരു ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തെ വിധിക്കാൻ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ലോകത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ശിക്ഷണ വിധേയരാക്കുന്നതും നമ്മളെ വിധിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും അപ്പം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉപരി നന്മയ്ക്കാണ് അല്ലേ ലൂയ സർവത്ത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ